கீழே இருக்க மக்கள்கிட்ட பணம் குறைந்து கொண்டே வருவதும் மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு பத்து மடங்கு என்று உயர்வதும் எந்த வகையில் நியாயம் அது ரிசர்வ்னு வச்சிருக்கக்கூடிய நிதியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடியில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி எடுத்து அந்த பெரும் முதலாளிகளுக்கு கொடுத்தாங்க மாநில அரசாங்கம் கூட தன்னுடைய நிதியில் இருந்து கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறது அரசாங்கம் பெரும் முதலாளிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க இப்போ அரசாங்கமே தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கான சம்பளத்தை குறைக்கணும்னா தனியார் நிறுவனங்கள் குறைக்காமல் இருப்பானா கொரோனா நடக்கிற இந்த காலத்தில் கூட அரசாங்கம் சாதாரண மக்களிடமிருந்து இதை சொல்லி எப்படியெல்லாம் தட்டி பிடுங்குவது என்று நினைத்து அன்புமிக்க நண்பர்களே வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பேச போகிற விஷயங்களில் சிலது உங்களுக்கு கோபம் வரலாம் எரிச்சல் கூட வரலாம் என்ன இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் இப்படி பேசுகிறாங்கன்னு கூட உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனால் உண்மை என்றைக்கா இருந்தாலும் ஒருவேளை நீங்கள் இன்றைக்கி ஏற்கலைனா கூட ஒரு காலத்தில் அதை பரிசீலிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்குது சமீப காலத்தில் கொரோனா ஆரம்பித்த பிறகு மத்திய அரசாங்கம் சில நடவடிக்கைகளை எடுக்குது அதில் ஒன்று இப்போ சமீபமாக வந்திருக்குது இன்றைக்கி கூட வந்திருக்கு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் வர டிஏவை கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த செய்தியை பார்த்தோடனே சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க இது சரிதான் ஏன்னா மற்றவங்கெல்லாம் கஷ்டப்படும்போது அவங்க கொஞ்சம் அந்த கஷ்டத்தை ஏற்றுக்கிட்டால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியை சில பேர் முன்வைக்கிறாங்க சில மாநில அரசாங்கங்கள் குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு மாநில அரசாங்கம் இந்த மாதத்தில் அவங்க வந்து சம்பளத்தை கொடுக்க போகிறதில்ல அதை பின்னால் என்னான்னு முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேறு சில மாநிலங்கள் தன்னுடைய ஊழியர்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சம்பளத்தில் மாதத்துக்கு ஆறு நாள் ஒரு அஞ்சு மாதம் முப்பது நாள் சம்பளத்தை பிடிக்கலாம் என்று அவங்க முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்போ உண்மையிலே நமக்கெல்லாம் என்ன தோணுது இந்தியா ஒரு கடுமையான நெருக்கடியில் நிதி சூழலில் இருக்குது நரேந்திர மோடி மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இந்த கஷ்டத்துலேருந்து மீள்வதற்காக கொஞ்சம் வசதி படைத்தவங்ககிட்ட இருந்து பணத்தை எல்லாம் வாங்கி கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு கொடுக்க போகிறாரு அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்துலேருந்து பல பேர் பேசுகிறாங்க ஆனால் இதை உண்மையை தெரிஞ்ச சில பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் கூட அமைதியாக இருக்காங்க இப்படி பேசுகிறது நம்மளை யாராவது திட்டிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்னா இவ்வளவு காலமும் உதாரணமாக நீங்கள் மற்ற காலத்தையெல்லாம் விட்டுருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி இந்தியாவினுடைய பிரதமராக பொறுப்பேற்று கொள்கிறார் அன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பத்து சதவீதமான உயர்ந்த நிலையில் இருக்கவங்க இந்தியாவில் பணக்காரர்களாக ஒட்டுமொத்த ஜனத்தொகையில் ஒரு பத்து சதவீதத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு எவ்வளவாக இருந்ததுன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீதம் பேருடைய சொத்து மதிப்பாக இருந்தது பத்து சதவீதத்தோட சொத்து மதிப்பு எழுபது சதவீதத்தோட சொத்து மதிப்பாக இருந்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சதவீதம் பெரும் பணக்காரர்களுடைய சொத்து மதிப்பு கீழே இருக்கவங்களுடைய ஐம்பத்தி எட்டு சதவீதத்தினுடைய சொத்து மதிப்பாக மாறிச்சு அடுத்து என்ன ஆச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு சதவீதம் பேருடைய பெரும் முதலாளிகளுடைய சொத்து மதிப்பு கீழே இருக்கவங்களோட எழுபத்தி மூணு சதவீதத்தினருடைய சொத்து மதிப்பாக இருந்தது சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அந்த கணக்கு என்ன சொல்லுது பெரும் முதலாளிகள் ஒரு சதவீதம் பேருடைய சொத்து மதிப்பு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எழுபது சதவீத மக்கள் அதாவது நூறு கோடி மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த சொத்தை போல நான்கு மடங்குக்கும் அதிகம் என்கிறது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மட்டும் அறுபத்தி மூணு மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுடைய சொத்து மதிப்பை எடுத்தால் இந்தியாவினுடைய பட்ஜெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பட்ஜெட்டு இருபத்தி நாலாயிரம் இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு இணையா இருக்கு அப்போது நிதி நெருக்கடி அதிகமாக இருந்தால் சமூகத்தினுடைய எல்லா பகுதியும் தானே பாதிக்கப்படணும் மாறாக கீழே இருக்க மக்கள்கிட்ட பணம் குறைந்து கொண்டே வருவதும் மேலே இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு பத்து மடங்கு என்று உயர்வதும் எந்த வகையில் நியாயம் இந்த பின்னணியில் நீங்கள் இதை பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணத்துக்கு சில விஷயங்களை நாம் எடுத்துக்கலாம் இதே காலகட்டத்தில் ஒரு கிரைசிஸ் வந்தது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி கடுமையான நெருக்கடிக்கு உள்ளாச்சு அது உண்மைதான் 
அந்த இண்டஸ்ட்ரியை காப்பாற்றணும் உடனே அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு போச்சு ரிசர்வ் பேங்கில் இருக்க ரிசர்வ் பேங்க் வந்து வருஷா வருஷம் அதனுடைய லாபத்தில் டிவிடண்ட்டை பங்கு தொகையை மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொடுக்கும் அது எப்போதுமே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது போக அது ரிசர்வ்னு வச்சுருக்கக்கூடிய நிதியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடியில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி எடுத்து அந்த பெரும் முதலாளிகளுக்கு கொடுத்தாங்க அதனால் கஷ்டப்பட்ட தொழிலாளிகளுக்கு எதுவும் கொடுக்கல அதனால் கஷ்டப்பட்ட டீலர்ஸுக்கு யாரும் கொடுக்கல இந்தியாவில் ஒட்டு மொத்தமாக அந்த ஆட்டோமொபைல் தொழிலை நடத்துகிற முதலாளிகள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்துருவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடியை கொடுத்தாங்க உடனடியாக பிஸ்னஸ் எல்லாம் டல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பெரும் முதலாளிகள் கார்பரேட் முதலாளிகளுடைய வரியில் வரியை முப்பது சதவீதத்திலேருந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதமாக கொடுத்தாங்க அது அதே போல் வெளிநாட்டில் இருந்து இங்கே ஷேர் வாங்கி அதனால் லாபம் வர்றதுக்கு ஒரு வரி போட்டிருந்தாங்க சின்ன வரி தான் அதையும் நீக்கிட்டாங்க அதே போல் நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் பெரிய ப்ரொமோட்டர்ஸுக்கு இருபதாயிரம் கோடி பெருசாக வீடு கட்டி விற்கிறவங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் கோடி என்று ஏராளமான தொகையை அந்த பீரியடில் மட்டும் ஒட்டு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி அள்ளி கொடுத்தாங்க இவ்வளவு நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த காலத்தில் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களை பொறுத்தளவில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு மிக கடுமையான நெருக்கடியில் மாறி மாட்டிக்கொண்டாங்க அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் கொடுக்க வேண்டிய நாலாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி கோடி ரூபா ஜிஎஸ்டியில் பாக்கிய இன்றைக்கு வரை அரசாங்கம் பாக்கி வைத்திருக்கிறது பதினேழு பதினெட்டு முடிஞ்சிருச்சு பதினெட்டு பத்தொம்பது முடிஞ்சிருச்சு பத்தொம்பது இருபது இப்போ முடிஞ்சிருக்கு இருபது இருபத்தொன்னில் நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கோம் இவ்வளவு காலத்தில் நாலாயிரம் கோடி ரூபா கொடுக்கல இவ்வளவுக்கும் எந்த அரசாங்கம் எந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நாலரை லட்சம் கோடி ரூபாய் அதற்கு கடன் இருக்கு ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அது என்ன சொல்லுது மாநிலங்களில் ஏற்படுற வரி வருவாயை ஈடுகட்டுவதற்காக ஒரு நாலாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சி கோடி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அது எழுபதாயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் மொத்தம் முப்பதாயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு அதில் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி வரும் இதுவரை அதையாவது கொடுத்தாங்களா வெறும் முந்நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாயை கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்கு எம்என் ரேகாவில் மட்டும் ரெண்டாயிரம் கோடிக்கு மேலே பாக்கி வச்சுருந்தாங்க சமீபத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க சரி எம்என் ரேகா இவ்வளவு கஷ்டம் கிராமப்புற துயரம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதிகமாகிட்டு இருக்கும்போது மத்திய அரசாங்கம் போன ஆண்டு எழுபத்தோராயிரம் கோடி அந்த நூறு நாள் வேலைக்கு ஒதுக்குனதை இந்த வருஷம் எவ்வளோ ஒதுக்கியிருக்காங்கன்னா அறுபதாயிரம் கோடி எனவே இது இன்னும் அதில் பாதாளத்துக்கு போகும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு கிராமப்புற உள்ளாட்சிகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய தொகைகளை வெட்டி சுருக்கியிருக்காங்க இதே போல் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் ப்ளஸ் டூவுக்கு பிந்தைய எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கான ஸ்காலர்ஷிப்பில் எழுபத்தஞ்சி சதவீதத்தை மத்திய அரசாங்கம் தான் இவ்வளோ காலமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த அரசாங்கம் வந்து பிறகு இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு எழுபதாயிரம் கோடி வச்சிருக்கு அப்போது ஒரு பக்கம் சாதாரண மக்கள்கிட்ட இருந்து வெட்டிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உழைப்பாளி மக்களிடமிருந்து நீங்கள் ரேஷன் பொருட்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நகர்ப்புறத்துக்கு ஐம்பது சதவீதம் கிராமப்புறத்தில் இருக்க எழுபத்தஞ்சி சதவீதம் மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் கொடுத்தா அரசாங்கத்துக்கிட்ட நாங்கள் கேள்வி வைப்போம் பட்னி கிடந்தால் கூட சாப்பாட்டை மாநில அரசாங்கம் கூட தன்னுடைய நிதியில் இருந்து கொடுக்கக்கூடாது என்று சொல்கிறது அரசாங்கம் இப்போ இந்த கொரோனா காலத்துலேயே கூட யாருக்காவது நீங்கள் வந்து ஒருத்தர் வந்து நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு அவங்க முடிவுக்கு வந்தாங்கன்னா அதுக்கான பைசாவை கொடுத்துட்டு தான் எடுக்கணும் ஆஃப் டேக் ப்ரைஸில் தான் எடுக்கணும் என்று மத்திய அரசாங்கம் தீர்மானிக்குது இதே போல் நீங்கள் ஒவ்வொரு துறையிலிருந்தும் மக்கள் சாதாரண உழைக்கிற மக்களிடமிருந்து இப்போ சமீபத்தில் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடிக்கு நான் வந்து இது அறிவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து நிவாரணத்தை அறிவிக்கிறோன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் கரெக்டாக யோசிச்சு பாருங்கள் சில ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பாதிக்கப்படுதுன்னா எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் கோடியே எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க ரிசர்வ் பேங்க்லேருந்தே எடுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி இந்தியா முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட போது ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி அதுலேயும் அவங்க கணக்கு தான் சொன்னாங்களே தவிர பெரும்பகுதி பணம் எங்கேருந்து வருதுன்னா அது பட்ஜெட் அலோக்கேஷனில் இருந்து வருது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஏமாற்று வேலைகளோடு அது கொண்டு வரப்பட்டது கொஞ்சம் ரேஷன் அரிசி கொடுக்குறாங்க என்பதை தவிர அவங்க பெருசாக எதுவும் அதை பண்ணலை அதை மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க இப்போ 
இத்தனை டாலர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம யார் வாங்குகிறாங்களோ அவங்க கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு டாலர் கச்சா எண்ணெயை யாராவது வாங்குனாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கச்சா எண்ணெயை விற்கிறவனே பணம் கொடுக்குறான் ஏன்னா அவனால் சேமித்து வைக்க முடியாதுங்கிற நிலைமை வந்ததுனால கொடுக்குறான் இவ்வளவு வந்த பிறகும் பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைஞ்சிருக்கா இந்த கொரோனா காலத்தில் என்னெல்லாம் பண்ணாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் அந்த உச்சத்துக்கு போயிடுச்சு அதாவது விசேஷமாக அதாவது சிறப்பு எக்ஸைஸ் டூட்டி கலால் வரி போடலான்னு பத்து ரூபாய்னு வச்சுருந்தாங்க இப்போது கூட எட்டு ரூபாய்க்கு ஏற்றிக்கலான்னு சட்டத்தை தேர்த்திருக்காங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி பெருமுதலாளிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஏழு லட்சத்து எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் விவசாயிகள் தற்கொலை நடக்கும்போது கூட இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விவசாய கடனை நீங்கள் தள்ளுபடி பண்ணால் வெறும் எழுபத்தெட்டாயிரம் கோடி தான் தள்ளுபடி பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை பண்ணுறதுக்கு அரசாங்கம் முன் வர மாட்டேனுது நீங்கள் இந்த இருபதாம் தேதியோட முதல் இது முடிஞ்சது சுங்க க சுங்கங்களெல்லாம் வசூலிக்கலான்னு சொன்னாங்க நீங்கள் இந்த காலம் எப்படிப்பட்ட காலம் பொருள் போக்குவரத்தே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பொருள்கள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மட்டும்தான் வருது அரிசி வருது மளிகை பொருள் வருது காய்கறி வருது தண்ணி வருது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் வருது இவங்கக்கிட்ட சுங்கம் வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் சுங்க கட்டணத்தை உயர்த்தி வேற இந்த காலத்தில் வாங்கியிருக்காங்க நீங்கள் அரசாங்கம் இந்த காலத்தில் இப்போ ஒரு சட்டத்தை சுற்றுக்கு விட்டுருக்காங்க நீங்கள் மே மாதம் எட்டாம் தேதி வரை கருத்து சொல்லலாங்க என்ன தெரியுமா மின்சார கட்டணத்துக்கு மின்சாரம் வீடுகளுக்கெல்லாம் இப்போ ஒரு மானிய விலையில் கொடுக்குறாங்கள்ல இந்த மின்சார கட்டணத்தை இனிமேல் கொடுக்கவே கூடாது அது அது அதில் வந்து மானியமே கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்கு அவங்க இந்த காலத்தில் கருத்து கேட்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்பியோட சம்பளத்தை வெட்டினாங்க எம்பி ஃபண்டிலேருந்து பணத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியாயம் கூட சொல்ல சில பேருக்கு தோணும் நான் அப்போவே சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறீங்களே இந்த மாதிரி சொல்லுவது என்பது நீங்கள் தனியார் முதலாளிகள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளத்தை குறைங்கிறதுக்கான சமிக்கைன்னு சொன்னேன் இப்போ அரசாங்கமே தன்னுடைய ஊழியர்களுக்கான சம்பளத்தை குறைக்கணும்னா தனியார் நிறுவனங்கள் குறைக்காமல் இருப்பானா அப்போ என்னென்னா ஒரு பேச்சுக்கு நான் குறைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவேன் ஆனால் நான் குறைப்பேங்கிறது சரி இந்த பணத்தை எல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு அல்டிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா முதலாளிகள் ஏற்கனவே ஒரு கோ கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க அசோச்சம் என்கிற முதலாளிகளுக்கான சங்கம் பொதுவாக முதலாளிகளுக்கு அவங்க வச்சுருக்கக்கூடிய நிறுவனத்தில் சங்கம் வச்சா பிடிக்காது ஆனால் முதலாளிகள்லாம் சேர்ந்து சிஐஐனு சங்கம் வச்சுப்பார் ஃபிக்கின்னு சங்கம் வச்சுப்பார் அசோச்சம்னு சங்கம் வச்சுப்பார் இந்த சங்கம் என்ன கோரிக்கை வைக்கணும்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சொத்தை எடுத்து எங்கிட்ட கொடுன்னு சொல்லும் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா போஸ்ட் லாக்டவுன் இந்த ஊரடங்கு முடிவு பெற்ற பிறகு நாங்கள் தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் இயக்க வேண்டும் என்றால் எங்களுக்கு ஏழரை லட்சம் கோடி ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த ஏழரை லட்சம் கோடிக்காகத்தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்மகிட்ட இருந்தெல்லாம் பிடுங்கிறதுக்கு வராங்க இன்றைக்கி அரசு ஊழியர்கிட்ட எடுப்பாங்க மத்திய அரசு ஊழியர்கிட்ட எடுப்பாங்க நாளைக்கு மாநில நில அரசு ஊழியர்கிட்ட இருந்து எடுப்பாங்க பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள்கிட்ட இருந்து எடுப்பாங்க அப்புறம் எம்என் ரேகாவில் கொடுக்குற சம்பளத்தை வெட்டுவாங்க அப்புறம் குறைந்தபட்ச கூலிய நீங்கள் குறைச்சி கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க பொது விநியோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அரிசியினுடைய அளவை குறைப்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய அப்புறம் பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்கான காசை குறைப்பாங்க நாம் எல்லோரும் முதல்ல என்ன நினப்போம்னா யார்ட்டையோ எடுக்கிறோம் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம கொண்டு வரப்போகிறான்னு நினப்போம் ஆனால் அடிப்படையில் இந்த அரசாங்கம் நீங்கள் இதுவரை இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் தொகுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்களிடம் எதையெல்லாம் பிடுங்குகிறதோ அதையும் அரசாங்கம் சேகரித்த சொத்துக்களையும் ஒட்டுமொத்தமாக பெரும் முதலாளிகளுக்கு அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற வேலையைத்தான் பண்ணுது இந்த காலத்தில் நீங்கள் இன்னொரு முடிவும் கூட எடுத்திருக்காங்க இப்போ பத்திரிகையில் வந்துருக்கு யூரியா அல்லாத இதர உரங்களுக்கான மானியத்தை குறைக்க போகிறதா மத்திய அரசாங்கம் முடிவு எடுத்துருக்கு ஏங்க இந்த இவ்வளவு கொரோனா நடக்கிற இந்த காலத்தில் கூட அரசாங்கம் சாதாரண மக்களிடமிருந்து இதை சொல்லி எப்படியெல்லாம் தட்டி பிடுங்குவது என்று நினைக்கிறது அந்த நம்ம கொடுத்தா அது சில பேர் கூட அந்த வார்த்தைகளை கூட அப்படி வடிவமைச்சு வச்சுருக்கான் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் பேர் மானியம் அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் அவனுக்கு கொடுக்கறது பேர் இன்சென்டிவ் அவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் ஃபோர்கான் ரெவன்யூஸ் அவனுக்கு கொடுக்கறது பேர் ரிவைவல் பேக்கேஜ் இந்த பேரில் நாகரிகமான பேர்களில் சாதாரண மக்களிடம் அவர்களுடைய பாக்கெட்டில் கைவிட்டு எடுக்கிறான் அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் ஒரு கவலத்தை திருடுறான் ரெண்டு கவலத்தை திருடுறான் அவங்க சாப்பிடு அவர்களுடைய அவர்கள் மருத்துவத்துக்கு செலவழிக்கிற காசை பிடுங்குறான் இவ்வளவையும் பிடுங்கி பெருமுதலாளிகளுக்கு கொடுக்குறார்கள் இதை அனுமதிக்
அது தீவிரமாக மாறுவதற்கு முன்பாக எல்லோரும் தங்கள் குரலை எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்